ஜெஃப்னா தமிழ் டிவி என் செய்தி அறிக்கை இன்று ஏழாம் திகதி ஒன்பதாம் மாதம் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு இன்று இலங்கையில் இடம்பெற்ற மிகவும் முக்கியமான செய்தி குறிப்புகளை இன்று எஃப்னா தமிழ் டிவியினூடாக இன்று பார்க்க இருக்கின்றோம் அரசியல் பழி வாங்கல்களுக்கு உள்ளானவர்களுக்கு நியாயம் பெற்றுக் கொடுக்கப்படும் மகிந்த இந்த நல்லாட்சி அரசாங்கத்தில் அரசியல் பழி வாங்கல்களுக்கு உள்ளானவர்களுக்கு எமது அரசாங்கத்தில் நியாயம் பெற்றுக் கொடுக்கப்படும் என எதிர்கட்சித் தலைவர் மகிந்த ராஜபக்ச குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் என் மீது பொய்யான குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைத்து அரசாங்கம் நான்கரை வருட காலத்தை வீணடித்துள்ளது கடந்த அரசாங்கத்துக்கு ஆதரவு வழங்கியவர்கள் அரசியல் பழிவாங்கல்களுக்கும் உள்வாக்கப்பட்டுள்ளனர் இவ்வாறு கடந்த அரசாங்கத்தின் மீது போலியான குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்து ஆட்சிக்கு வந்த அரசாங்கம் மக்களுக்கு வழங்கிய வாக்குறுதிகள் எதனையும் நிறைவேற்றவில்லை நாட்டுக்கு தேவையான அபிவிருத்தி செயற்பாடுகள் எதனையும் முன்னெடுக்கவில்லை ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியின் ஆதரவு தனக்கு என்கின்றார் கோத்தபாய ராஜபக்ச ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியின் ஆதரவு தனக்கு கிடைக்கும் என ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெருமனவின் ஜனாதிபதி வேட்பாளர் கோத்தபாய ராஜபக்ச அறிவித்திருக்கின்றார் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி மற்றும் பொதுஜன பெருமன ஆகிய இரு கட்சிகளுக்கு இடையிலான எட்டாவது சுற்று பேச்சுவார்த்தை எதிர்கட்சித் தலைவர் காரியாலயத்தில் இடம்பெற்றது இந்த பேச்சுவார்த்தைகள் தொடர்பாக ஊடகங்களுக்கு கருத்து தெரிவிக்கும் போது அவர் இதனை வலியுறுத்தியிருக்கின்றார் சுதந்திர கட்சியுடன் இடம்பெற்ற கலந்துரையாடல் வெற்றிகரமாக நிறைவடைந்துள்ளது என்றும் கோத்தபாய ராஜபக்ச குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் மாற்று அணி ஆதரவாளர்கள் அலறி மாளிகையை புடை சூழ்ந்து சத்திய கிரகத்தில் ஈடுபட உள்ளதாக சமூக வலைத்தளங்களில் செய்திகள் பரவலாக்கப்பட்டுள்ளது ஜனாதிபதி வேட்பாளர் தொடர்பில் ஐக்கிய தேசிய கட்சிக்குள் ஏற்பட்டுள்ள பன்முக போர் காரணமாக அதன் ஆதரவாளர்கள் மத்தியில் பெரும் அதிருப்தி ஏற்பட்டு வருகின்றது இந்த நிலையில் கட்சிக்குள் அதிக ஆதரவு கொண்ட அமைச்சர் ஒருவரின் ஆதரவாளர்கள் அலறி மாளிகையில் ஒன்று கூட உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதேவேளை சஜித் பிரேமதாசாணியின் ஜனாதிபதி தேர்தல் பிரச்சார முன்னெடுப்புக்கு முன்னால் பிரபல அமைச்சர் இம்தியாஸ் பாக்கீர் மாக்கார் தலைமை தாங்கியுள்ளதாக மற்றொரு தகவல் தெரிவிக்கின்றன இரண்டாவது முறையாகவும் யாழ் மாநகர சபை நிரந்தர கட்டடத்துக்கு அடிக்கல் நாட்டி வைப்பு யாழ்ப்பாண மாநகர சபைக்கான நிரந்தர கட்டடத்துக்கான அடிக்கல் இரண்டாம் முறையாகவும் இன்று நாட்டப்பட்டுள்ளது பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க இன்று இரண்டாம் முறையாக நாட்டி வைத்தார் யாழ்ப்பாணத்துக்கு வருகை தந்துள்ள பிரதமர் இன்று காலையில் நகர பகுதிகளில் நடைபெறும் சில வீதி அபிவிருத்தி பணிகள் பார்வையிட்ட பின்னர் அடிக்கல்லை நாட்டி வைத்தார் யாழ் மாவட்ட செயலகத்தின் ஒழுங்கமைப்பில் நிகழ்வு இடம்பெற்றது இரண்டாயிரத்தி முன்னூற்றி ஐம்பது மில்லியன் ரூபாய் செலவில் மாநகர சபை கட்டடம் அமைக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ள போதும் தற்போதைக்கு எழுநூற்றி ஐம்பது மில்லியன் ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது இந்த நிகழ்வில் நிதியமைச்சர் மங்கள சமரவீர மேல்மாகாண நகரபுரித்தி அமைச்சர் பாட்டாளி சபைக்கர் ரணவக்க வடக்கு ஆளுநர் சுரேன் ராகவன் கல்வி ராஜாங்க அமைச்சர் விஜயகலா மகேஸ்வரன் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் மாவை சேனாதிராசா சித்தார்த்தன் சுமந்திரன் வடக்கு அவைத் தலைவர் சிவஞானம் யாழ் மாநகர சபை உறுப்பினர் யாழ் மாவட்ட செயலாளர் வேதநாயகன் மற்றும் யாழ் மாநகர சபை ஆணையாளர் ஜி சீலன் நகர அபிவிருத்தி திணைக்கள அதிகாரிகள் என பலர் கலந்து கொண்டனர் ஜனாதிபதி தேர்தலில் போட்டியிடப் போவதாக அறிவித்தது ஒரு மாற்று ஈட்பாடு கோத்தபாயவுடன் சந்திப்பின் பின் சுதந்திர கட்சி பொதுஜன பெருமனவுடன் பேச்சுக்கள் தோல்வியடைந்தால் அடுத்து மாற்று நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக ஜனாதிபதி தேர்தலில் போட்டியிடப் போவதாக தேர்தல் ஆணைக்குழுவுக்கு சுதந்திர கட்சி அறிவித்தது அந்த அறிவிப்புக்கு அர்த்தம் அடுத்த ஜனாதிபதி தேர்தலில் சுதந்திர கட்சி போட்டியிடும் என்பதல்ல இப்படி ஒட்டியடியாக பல்டியடித்துள்ளார் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் தியாஸ்ரீ ஜெசுகரன் சஜித் போட்டியிடுவதில் எவ்வித சந்தேகமுமில்லை ஹரன் பெர்னாண்டோ சஜித் பிரேமதாசா ஜனாதிபதி தேர்தலில் போட்டியிடுவதில் எவ்வித சந்தேகமும் இல்லை என தெரிவிக்கின்றார் ஹரன் பெர்னாண்டோ நாளை எட்டாம் திகதி இது தொடர்பில் கட்சி தலைமையுடன் இறுதி பேச்சுவார்த்தை இடம்பெற்றுள்ளதாகவும் கட்சியின் அடிமட்ட மக்கள் ஆதரவை வென்றுள்ள சஜித் வேட்பாளர் என்று நம்பிக்கை வெளியிட்டுள்ளார் ரணில் விக்ரமசிங்க தான் ஜனாதிபதி தேர்தலில் தான் போட்டியிட விரும்புவதாக கட்சி உறுப்பினர்களிடம் தெரிவித்துள்ளமை இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது வேட்பாளர் விவகாரம் தேர்தல் ஆணைக்குழு முக்கிய அறிவிப்பு எதிர்வரும் ஜனாதிபதி தேர்தல் தொடர்பாக வேட்பாளர்களை களம் இறக்குவதாயின் அது குறித்து தெரியப்படுத்துமாறு அரசியல் கட்சிகளுக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது தேர்தல் ஆணைக்குழுவின் தலைவர் மகிந்த தேசப்பிரிய இதனை அறிவுறுத்தியிருக்கின்றார் தேர்தல் ஏற்பாடுகள் தொடராக கடந்த சில தினங்களாக நடைபெற்ற கலந்துரையாடல் இந்த விடயம் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது 
நடைபெறவுள்ள ஜனாதிபதி தேர்தலில் போட்டியிட உள்ள வேட்பாளர் குறித்து அறிவிப்பினை சில முக்கிய காட்சிகள் வெளியிட்டுள்ளன குறிப்பாக ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெருமனுவின் ஜனாதிபதி வேட்பாளராக கோத்தபாய ராஜபக்சவும் தேசிய மக்கள் சக்தி என்ற அமைப்பின் வேட்பாளராக அனுரகுமார திசாநாயக்க பெயரிடப்பட்டுள்ளது ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி ஜனாதிபதி வேட்பாளர் ஒருவரை களமிறக்க உள்ளதாக அறிவித்திருந்தாலும் வேட்பாளர் யார் என்பது குறித்து அறிவித்தலை இதுவரை வெளியிடவில்லை அதேபோன்று ஜனாதிபதி வேட்பாளர் நியமனம் தொடர்பாக ஐக்கிய தேசிய கட்சிகள் இழுபறி நிலை ஏற்பட்டுள்ளமையும் குறிப்பிடத்தக்கது நான் போட்டியிட உள்ளேன் விருப்பம் இல்லாதவர்கள் விரும்பிய அரசியல் தீர்மானத்தை எடுக்கலாம் ரணில் விக்ரமசிங்கா தான் எதிர்வரும் ஜனாதிபதி தேர்தலில் போட்டியிட உள்ளதாகவும் விருப்பம் இல்லாதவர்கள் விரும்பிய அரசியல் தீர்மானம் எடுக்கலாம் என்று பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்கா கூறியுள்ளதாக அமைச்சர் லக்ஷ்மண் கிரியல்லா குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்கவுக்கும் கட்சியின் சிரேஷ்ட உறுப்பினர்களுக்கும் இடையில் விசேட சந்திப்பு ஒன்று அலறி மாளிகையில் இடம்பெற்றது பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க அமைச்சர்களான லக்ஷ்மண் கிரியல்ல கஃபீர் ஹாசிம் நவீன் திசாநாயக்க மலிக் சமரவிக்ர ரஞ்சித் மத்தும பண்டார தயா கமக்கே உள்ளிட்ட பலரும் இந்த சந்திப்பில் கலந்து கொண்டனர் சிறுபான்மை கட்சிகள் உள்ளிட்ட அனைத்து தரப்பினரது ஆதரவு தனக்கு இருப்பதாகவும் எதிர்வரும் ஜனாதிபதி தேர்தலில் தான் போட்டியிட உள்ளதாக பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்கா கூறியிருக்கின்றார் கட்சி நிறைவேற்றுக் குழு கூடி இறுதி தீர்மானம் ஒன்றை எடுக்க உள்ளதாகவும் அந்த தீர்மானத்துக்கு எதிரானவர்கள் தாம் விரும்பிய அரசியல் தீர்மானத்தை எடுக்க முடியும் என்று பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க இதன்போது வலியுறுத்தியிருக்கின்றார் சந்திராயன் இரண்டு வெண்கலம் தெற்காசியாவுக்கு பெருமை மகிந்த சந்திராயன் இரண்டு விண்கலம் நிலவில் தரையிறங்குவதற்கு இஸ்ரோ மேற்கொண்ட முயற்சி தெற்காசியாவுக்கு பெருமையான தருணம் என எதிர்கட்சித் தலைவர் மகிந்த ராஜபக்ச குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் சந்திராயன் இரண்டு விண்கலம் தோல்வியடையவில்லை இது இறுதி இலக்கை அடைவதற்கான வெற்றிகரமான படியாகும் என்றும் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் சந்திராயன் இரண்டு விண்கலம் நிலவில் தரையிறங்குவதற்கு சில மணி நேரங்களில் தகவல் தொடர்பு துண்டிக்கப்பட்டது குறித்த விண்கலம் நிலவில் தரை இறங்கியதா இல்லையா என்பது அறிந்து கொள்வதில் சிக்கல் நிலை நிலவியது இந்த நிலையில் இதுகுறித்து ட்விட்டரில் கருத்து தெரிவித்துள்ள மகிந்த ராஜபக்ச இஸ்ரோ பிரதமர் மோடி மற்றும் இந்திய மக்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் இந்த முயற்சி தெற்காசியாவுக்கு பெருமையான தருணம் நீங்கள் விரைவில் வெற்றி பெறுவீர்கள் என்பது எங்களுக்கு தெரியும் என்றும் பதிவிட்டுள்ளார் தென்மராட்சியில் மின் காற்றாலை அமைப்பதற்கு எதிராக மக்கள் போராட்டம் தென்மராட்சியில் மின் காற்றாலை அமைப்பதற்கு எதிராக பொதுமக்களால் பாரிய போராட்டம் ஒன்று முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளது தென்மராட்சி பிரதேச செயலகத்துக்கு உட்பட்ட மரவன்புலவு விவசாய கிராமத்தின் எல்லைப்பகுதியில் மின் காற்றாலை அமைப்பதற்கு எதிராக பொதுமக்கள் ஆள்பாரிய போராட்டம் ஒன்று முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளது குறித்த பகுதியில் மக்களின் எதிர்ப்பினையும் மீறி மின் காற்றாலை அமைப்பதற்கு ஆரம்ப விலைகள் இடம்பெற்று வருகின்றன எனினும் இந்த திட்டத்தை தமது பகுதியில் அமைக்க வேண்டாம் என்று கடந்த இரண்டு வருடங்களாக அங்குள்ள மக்கள் எதிர்ப்பு போராட்டங்களை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் குறித்த திட்டம் நடைமுறைப்படுத்தப்பட மாட்டாது என மக்களுக்கு பல தரப்புகளாலும் வாக்குறுதி அளிக்கப்பட்டு வேலைகளும் இடைநிறுத்தப்பட்டிருந்தன இந்த நிலையில் இடைநிறுத்தப்பட்டிருந்த வேலைகள் மீண்டும் ஆரம்பிக்கப்பட்ட நிலையில் இந்த போராட்டம் முன்னெடுக்கப்பட்டது புகை இரதத்தில் யாழ்ப்பாணம் சென்ற அமைச்சர் மங்கள சமரவீர அமைச்சர் மங்கள சமரவீர புகையிரதத்தில் யாழ்ப்பாணத்துக்கு விஜயம் மேற்கொண்டார் என்டர்பிரைஸ் ஸ்ரீலங்கா தேசிய கண்காட்சி யாழ்ப்பாணத்தில் இன்றைய தினம் ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்டுள்ளது தொடர்ந்து நான்கு நாட்கள் இந்த கண்காட்சி இடம்பெறவுள்ள நிலையில் இன்றைய தினம் இடம்பெறும் ஆரம்ப நிகழ்வில் பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்கா கலந்து கொள்ள இருக்கின்றார் இவ்வாறான சந்தர்ப்பத்தில் பல்வேறு நிகழ்வுகளில் கலந்து கொள்வதற்காக நிதியமைச்சர் மங்கள சமரவீர யாழ்ப்பாணம் சென்றடைந்தார் இதன்போது இயாழ் புகையிறது நிலையத்தில் அவருக்கு சிறப்பான வரவேற்பு வழங்கப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது கணவனை கொடூரமாக அடித்து கொலை செய்த மனைவி மாவியார் இலங்கையில் நடந்த துயரம் இப்படிய நவதகல பகுதியில் தாக்குதலுக்கு இலக்காக நபரொருவர் உயிரிழந்திருக்கின்றார் கூலிய ஆயுதம் ஒன்றுடன் விவகாரத்துக்கான தனது மனைவியின் வீட்டுக்கு சென்ற கணவரே இவ்வாறு தாக்கப்பட்டு உயிரிழந்திருக்கின்றார் இவ்வாறு உயிரிழந்தவர் அதே பகுதியைச் சேர்ந்த முப்பத்தி ஐந்து வயதான நபர் என்று அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளார் குறித்த நபருக்கும் அவரது மனைவிக்கும் விவகாரத்து ஆன நிலையில் நேற்று மாலை ஏழு மணியளவில் கூறிய ஆயுதத்துடன் மனைவியின் வீட்டுக்கு சென்றிருக்கின்றார் இதன்போது ஏற்பட்ட வாய்த்தகராறு அதிகரித்து இருபத்தி எட்டு வயதான மனைவியும் ஐம்பத்தி ஒன்பது வயதான அவரின் தாயும் குறித்த நபரை புல்லினால் தாக்கி உயிரிழந்திருக்கின்றனர் பின்னர் அவர் உயிரிழந்துள்ளதாக காவல்துறையும் அறிவித்திருக்கின்றது இந்த நிலையில் தாக்குதலை மேற்கொண்ட இரண்டு பெண்களும் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதோடு இன்றைய தினம் எல்பிட்டிய நீதவான் நீதிமன்றத்தில் முன்னிலைப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர் 
யாழ்ப்பாணம் செம்மணி பகுதியில் படுகொலை செய்யப்பட்ட சொண்டுக்குளி மாணவி கிருசாந்தி குமாரசாமியின் இருபத்தி மூன்றாவது ஆண்டு நினைவு தினம் இன்றாகும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறு ஒன்பதாம் மாதம் ஏழாம் திகதி அன்று யாழ் சொண்டிக்குளி கல்லூரி மாணவி கிருசாந்தி வீதியினால் சென்று கொண்டிருந்த வேளை செம்மணி பகுதியில் அப்போதிருந்த இராணுவ முகாமில் வழிமறுத்த இராணுவத்தினர் பாலியல் வன்முறைக்கு உட்படுத்தி கழுத்து நெறித்து படுகொலை செய்திருந்தனர் செம்மணி இராணுவ முகாமில் கிருசாந்தியை தடுத்து வைத்திருந்ததை ஊர்காவலர்கள் மற்றும் கண்ணுற்ற மாணவியின் தயாரிடம் கூறியதை அடுத்து மாணவியின் தயாரான ஆசிரியை குமாரசாமி ராசம்மா வயது ஐம்பத்தி ஒன்பது மாணவியின் சகோதரனான யாழ் பரியோன் கல்லூரியின் மாணவன் குமாரசாமி பிரணவன் வயது பதினாறு மற்றும் மாணவியின் வீட்டு அயல் வீட்டில் வசிக்கும் தென்மராட்சி பல்நோக்க கூட்டுறவு சங்கத்தின் உதவியாளராக கடமையாற்றிய சிதம்பரம் கிருபாமூர்த்தி வயது முப்பத்தி ஐந்து ஆகியோர் மாணவியை தேடி சென்று செம்மணி இராணுவ முகாமில் விசாரித்த வேளை அவர்கள் மூவரையும் இராணுவத்தினர் படுகொலை செய்தனர் அன்றைய தினம் நள்ளிரவில் படுகொலை செய்யப்பட்ட நால்வரின் உடல்களையும் செம்மணி பகுதியில் உள்ள வயல்வெளியில் இராணுவத்தினர் புதைத்தனர் அதேவேளை யாழ்ப்பாணத்தில் அந்த காலப்பகுதியில் கடத்தப்பட்டவர்கள் காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்கள் அறுநூறு பேருக்கும் அதிகமானவர்கள் செம்மணி வயல்வெளிகளில் இராணுவத்தினரால் படுகொலை செய்யப்பட்டு புதைக்கப்பட்டனர் என்பதும் இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது அக்கி தேசிய கட்சியின் காலத்தில் யாழ்ப்பாணத்தில் முக்கிய தளங்கள் அளிக்கப்பட்டன ரணில் முன்னிலையில் சுமந்திரன் ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் ஆட்சி காலத்தில் யாழ்ப்பாணத்தில் உள்ள இரு முக்கிய தளங்கள் அளிக்கப்பட்டுள்ளதாக தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சுமந்திரர் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் அதனை மீள அமைப்பது என்பது இனிமேலும் இதுபோன்ற அழிவுகள் கிடையாது என்பதை இலங்கையில் வாழும் மக்களுக்கு எடுத்துக் கூறும் முக்கிய செய்தியாக அமைந்துள்ளதாகவும் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு அளிக்கப்பட்ட யாழ் மாநகர சபைக்கான புதிய கட்டிடம் அமைப்பதற்கான அடிக்கல் நாட்டும் நிகழ்வில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றுகையில் அவர் இதனை குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் யாழ் மாநகர சபை எவ்வாறு அளிக்கப்பட்டதென்பது வரலாற்றில் பதியப்பட வேண்டிய ஒரு விடயம் நூலகம் ஒரு இரவில் தீக்கிரியானது கடந்த ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் ஆட்சியின் போது பிரதமர் அமைச்சரவையில் இருந்த போது அவருடைய சகாக்களினால் தீக்கிரியாக்கப்பட்டது ஆனால் மாநகர சபையானது நீண்ட காலமாக இலங்கை இராணுவத்தினால் அண்மையில் உள்ள கோட்டையில் இருந்து செல்லடித்து தகர்க்கப்பட்டது இவ்வாறு அளிக்கப்பட்ட இரு தளங்களையும் பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க மற்றும் அமைச்சர் சம்பிக்க ரணவாக்க ஆகியோர் இணைந்து மீள அமைப்பது வடபகுதியில் உள்ள அதாவது யாழ்ப்பாணத்திலுள்ள தமிழ் மக்களுக்கு மட்டுமன்றி இலங்கையில் வாழும் அனைத்து மக்களுக்கும் தெரிவிக்கும் ஒரு முக்கியமான செய்தி என்னவெனில் இனிமேலும் இந்த சம்பவங்கள் நிகழாது நாங்களாகவே எமது கைகளில் கட்டுகின்றோம் என்பதாகும் இவ்வாறான சம்பவங்கள் மீள நிகழாமை இருப்பதற்கு இந்த நாட்டில் அரசியல் விஸ்தீரமின்மை இருக்க வேண்டும் வெறும் பௌதிக அபிவிருத்தி அதனை உறுதிப்படுத்தாது அதற்கான முன்னெடுப்புகளும் செய்யப்படுகின்றன அவை உறுதி செய்யப்படவில்லை பின்னடிக்காது முன்னெடுக்கப்பட வேண்டும் எமது மக்களினால் கொன்று குவிக்கப்பட எமது சொத்துக்களை சேதப்படுத்துவர்கள் தமிழ் மக்கள் தனித்து வாழ்வதற்கான அரசியல் அத்திவாரம் போடப்பட வேண்டும் அதனை இந்த முக்கிய தருணத்தில் தமிழ் மக்களின் பிரதிநிதியாக சொல்ல வேண்டிய கட்டாயம் எமக்கு உள்ளது வேட்பாளர் சச்சரவுகள் மாட்டிக்கொள்ள விரும்பவில்லை கருகிய சூர்யா ஜனாதிபதி வேட்பாளர் சர்ச்சைக்குள் தான் மாட்டிக்கொள்ள விரும்பவில்லை என்று தெரிவிக்கின்றார் சபாநாயகர் கருகிய சூர்யா இதற்கு முன்னரும் ஜனாதிபதி தேர்தலில் தன்னை போட்டியிடுமாறு பல தரப்பு வலியுறுத்தியிருந்த போதிலும் பொதுவாக அதிகார போட்டிக்குள் தான் ஈடுபட விரும்பவில்லை என்று இம்முறையும் சமய மற்றும் சமூக முக்கியத்தர்கள் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ள போதிலும் தான் அந்த வாய்ப்பை பெறுவதற்கு சர்ச்சைகளில் ஈடுபட விரும்பவில்லை என்று கரு ஏசூரியா குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் அனைத்து தரப்பும் ஒற்றுமையாக தன்னை தேர்வு செய்தால் போட்டியிட தயார் என்று கரு ஏசூரியா தெரிவிக்கின்றமை இங்கே குறிப்பிடத்தக்கது ரணில் விக்ரமசிங்க போட்டியிட வேண்டும் திலும் அக்கறை எதிர்வரும் ஜனாதிபதி தேர்தலில் போட்டியிடுவதற்கு கட்சித் தலைவர் என்ற ரீதியில் ரணில் விக்ரமசிங்கவுக்கு அதனை உரிமை இருக்கின்றது என்று அக்கறை வெளியிட்டுள்ளார் திலும் அமுனுக்கம யார் போட்டியிட்டாலும் பெறமுன வேட்பாளர் வெல்வார் எனவும் நம்பிக்கை வெளியிட்டுள்ள அவர் சஜித்தை விட ரணில் விக்ரமசிங்க நல்ல தெரிவென்றும் அவருக்கு எதிரான உரிமைகள் இருக்கின்றது என்றும் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் ரணில் விக்ரமசிங்க தானும் போட்டியிட விரும்புவதாக தெரிவித்துள்ள நிலையில் நாளைய தினம் இறுதிக்கட்ட பேச்சுவார்த்தை நடைபெறும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது கண்காட்சிக்கு ரணில் மாத்திரமே பங்கேற்பு பயணத்தை நிறுத்தினார் மைத்ரிபால சிறிசேனா நிதி அமைச்சினால் நடைமுறைப்படுத்தப்படும் என்டர்பிரைஸ் ஸ்ரீலங்கா கண்காட்சி யாழ்ப்பாணத்தில் இன்று ஆரம்பமாக உள்ளது யாழ்ப்பாணத்தின் கோட்டை பகுதியில் சுமார் ஆறு கோடி ரூபாய் செலவில் இந்த கண்காட்சி கூடங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் இந்த பிரம்மாண்ட கண்காட்சியை பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க இன்று மாலை மூன்று மணிக்கு ஆரம்பித்து வைத்திருக்கின்றார் இந்த கண்காட்சி எதிர்வரும் பத்தாம் தேதி வரை தொடர்ந்தும் நடைபெற உள்ளது 
நாளையிலிருந்து காலை முதல் இரவு வரை கண்காட்சி இடம்பெறும் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனாவும் இந்த நிகழ்வில் கலந்து கொள்வார் முன்னர் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்த போதும் இறுதி நேரத்தில் அவர் பங்கேற்க மாட்டார் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது வடக்கில் பிரதான மாவட்டமான யாழ்ப்பாணத்தை மையமாக கொண்டு இந்த கண்காட்சி நடத்தப்படுவதாக நிதியமைச்சர் மங்கள சமரவீரா குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் யாப்புக்கு அமைவாக ஜனாதிபதி வேட்பாளர் நான் தான் ஆனால் வேட்பாளர் உரிய நேரத்தில் அறிவிப்பேன் ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் யாப்புக்கு அமைவாக ஜனாதிபதி வேட்பாளர் நான் தான் என பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்கா கூறியிருக்கின்றார் இருப்பினும் எமது கட்சியின் ஜனாதிபதி வேட்பாளர் உரிய நேரத்தில் அறிவிப்பேன் என்றும் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் சிரேஷ்ட உறுப்பினர்களுக்கும் பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்கவுக்கும் இடையில் அல்லறி மாளிகையில் கலந்துரையாடல் இடம்பெற்றது இந்த கலந்துரையாடல் இடம்பெற்ற போது இந்த கருத்தினை அவர் வெளிப்படுத்தியிருக்கின்றார் பேச்சுவார்த்தைகள் ஊடாக முன்னோக்கி செல்லவே விரும்புகின்றோம் மகிந்த பேச்சுவார்த்தைகளை நடத்தி முன்னேற்றகரமான வழியில் செல்ல வேண்டும் என்பதுதான் நமது நோக்கம் என ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பின் பொதுச் செயலாளர் மகிந்த அமரவீர குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி மற்றும் ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பிரமணவுக்கு இடையில் எட்டாவது சுற்று பேச்சுவார்த்தை இடம்பெற்றது அதனைத் தொடர்ந்து ஊடகங்களுக்கு கருத்து தெரிவிக்கும் போது இந்த பேச்சுவார்த்தைகள் ஒருவேளை தோல்வியில் முடிவடைந்தால் மாற்று ஏற்பாடு ஒன்றை மேற்கொள்ளும் வகையில் சுதந்திர கட்சி சார்பில் வேட்பாளர் ஒருவர் நிறுத்தப்படுவார் என அறிவித்துள்ளோம் என்று மகிந்த அமரவீரவும் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் தமிழ் கிராமங்களை முஸ்லிம்கள் தமக்குரியது என்று கூறுவது அதிகரித்துள்ளது வியாழனேந்திரன் கிழக்கு மாகாணத்தை பொறுத்தவரையில் யுத்த காலத்தில் பாதிக்கப்பட்ட தமிழர்களின் கிராமங்கள் கடந்த காலத்தில் குறிப்பாக இந்த நல்லாட்சி காலத்தில் அதிகமாக தமிழர்களின் எல்லை கிராமங்கள் தமிழர்களின் வழிபாட்டுத் தலங்கள் பறிபோகின்றன துர்ப்பாக்கிய நிலைக்கு கிழக்கு தமிழர்கள் தள்ளப்பட்டுள்ளனர் என்று நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் வியாழனேந்திரன் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் கோரளைப்பற்று தெற்கு பிரித செயலகத்துக்கு உட்பட்ட வாகுநேரி கிராமமானது கடந்த மூன்று தசாப்தங்களாக மேலாக தமிழர்களின் விவசாய கடற் தொழில் போன்ற தொழில்களை மையமாக கொண்டு வாழ்ந்து வருகின்றன தமிழர்களின் பூர்வீக கிராமங்கள் ஆகும் அவ்வாறு தமிழர்கள் தங்களது குடியிருப்பு நிலப்பரப்பில் வழிபாட்டு தலங்களையும் அமைத்து வழிபட்டனர் அதன் அடிப்படையில் வாகனேரி ஸ்ரீ சித்தி விநாயகர் ஆலயமானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டு ஐந்து மாதம் முப்பதாம் தேதி சட்டரீதியாக பதியப்பட்டுள்ளது இதற்கு முதல் அந்த ஆலயத்தை மரபு வழியாக வழிபட்டு வந்ததாக குடியிருப்பு வாசிகள் கருத்து தெரிவிக்கின்றனர் இவ்வாறு இந்த ஆலயத்தினை கடந்த முப்பது வருடங்களுக்கு மேலாக தமிழர்கள் பராமரித்து வந்தனர் தற்சமயம் ஆலயத்துக்கான கட்டுமான பணிகள் இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன இவ்வாறு இருக்க இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது எட்டாம் மாதம் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி ஆலயமானது மர்ம நபர்களால் சேதமாக்கப்பட்டு ஆலயத்தின் கட்டுமான தூண்கள் அடித்து நொறுக்கப்பட்டு மனித கழிவுகளை கொண்டு ஆலய மூலஸ்தானத்தின் புனிதத்தன்மைக்கு கெட்டுப்போகும் அளவுக்கு நாசகார வேலி ஒன்றை காட்டு மிராண்டித்தனமாக அரங்கேற்றியிருக்கின்றார்கள் ஜனாதிபதி வேட்பாளர் தாமதிப்பு நீடித்தால் மாற்று தீர்வுகள் செல்ல நேரிடம் சம்பிக்க தனது எதிர்கால அரசியல் நகர்வுகள் தொடர்பான முக்கிய அறிவிப்பொன்றை அடுத்த வாரமளவில் அறிவிக்க உள்ளதாக பெருநகர மற்றும் மேல்மாகாண அபிவிருத்தி அமைச்சர் பாட்டாளி சம்பிக்க ரணவக்க குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் அடுத்த ஜனாதிபதி தேர்தலின் போதான் அவரது நிலைப்பாடு தொடர்பிலும் தெரிவித்துள்ள அவர் ஐக்கிய தேசிய முன்னணியின் ஜனாதிபதி வேட்பாளர் அறிவிப்பதில் தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் இவ்வாறு தாமதிப்பு நீடிக்கும் பட்சத்தில் மாற்று தீர்வுகள் செல்ல நேரிடலாம் என்று குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் ஒரு கால் இல்லாத போதும் மூன்று தங்க பதங்குகளை வென்ற பதினேழு வயது அகமட் ஆனிக் தனக்கு ஒரு கால் இல்லாத போதும் விளையாட்டுக்கு ஊனம் கிடையாது என்பதை நிரூபித்திருக்கின்றார் தேசிய பாரா மெய்வலனர் போட்டியின் காத்தாங்குடி பிரதேசத்தினைச் சேர்ந்த பதினேழு வயது அகமட் ஆனிக் என்ற மாணவன் மூன்று பதக்கங்களை வென்று சாதனை படைத்திருக்கின்றார் மைத்ரிபால சிறிசேனா மீண்டும் ஐக்கிய தேசிய கட்சிக்கு செல்ல மாட்டார் மகிந்த ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனா மற்றும் ஒரு தடவை ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் நிழலின் கீழ் செல்ல மாட்டார் என்று எதிர்கட்சித் தலைவர் மகிந்த ராஜபக்ச குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி தமது ஜனாதிபதி வேட்பாளரை களமிறக்க உள்ளமை குறித்து ஊடகவியலால் எழுப்பிய கேள்விகளுக்கு பதிலளித்த மகிந்த ராஜபக்ச அவ்வாறான தீர்மானம் ஒன்று கூட எடுக்க முடியாவிட்டால் அந்த கட்சி சாதகமற்ற அரசியல் கட்சியாக கணிக்கப்படும் என்றும் குறிப்பிட்டார் அத்துடன் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி மற்றும் ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெருமுனு ஆகியவற்றுக்கு இடையிலான பேச்சுவார்த்தைகள் தொடர்ந்து முன்னெடுக்கப்படும் என்றும் அவர் இந்த பேச்சுவார்த்தை தோல்வியை நிறைவடையாது என்றும் நம்பிக்கை வெளியிட்டுள்ளார் ஜனாதிபதி மீண்டும் ஒருபோதும் ஐக்கிய தேசிய கட்சிக்கு செல்ல மாட்டார் என்றும் ஜனாதிபதி மீண்டும் ஸ்ரீ ஹோத்தாவின் நிழலில் வீழ வாய்ப்பில்லை என்றும் எதிர்கட்சித் தலைவர் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் பேராயர் விடுத்த கோரிக்கையை ஏற்றுக்கொண்டார் பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்கா உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதல்கள் குறித்து உண்மையை கண்டறிவதற்காக சுயாதீன ஜனாதிபதி ஆணைக்குழு ஒன்றை அமைக்குமாறும் ப
இந்த நிலையில் பேராயிரின் கோரிக்கையுடன் தான் உடன்படுவதாக பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்கா கூறியிருக்கின்றார் தற்போது நியமிக்கப்பட்டுள்ள ஜனாதிபதி விசாரணை குழு மற்றும் நாடாளுமன்ற தெரிவு குழு ஆகியவற்றின் அறிக்கைகள் விரைவில் வெளியிடப்படும் என்றும் பிரதமர் வலியுறுத்தியிருக்கின்றார் குறித்த விசாரணை அறிக்கைகளின் அடிப்படையில் உண்மையை கண்டறிவதற்கான சுயாதீன ஜனாதிபதி ஆணைக்குழு ஒன்றை நியமிக்க முடியும் என்றும் இதன்போது சுட்டிக்காட்டியிருக்கின்றார் கடந்த மாதம் ஏப்ரல் மாதம் இருபத்தி ஓராம் தேதி மேற்கொள்ளப்பட்ட பயங்கரவாத தாக்குதலில் இருநூற்றி ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட அப்பாவை பொதுமக்கள் கொல்லப்பட்டிருந்தனர் என்பதும் இங்கு நினைவூட்டத்தக்கது அரச புலனாய்வு அதிகாரியை காணவில்லை அரச புலனாய்வு பிரிவில் கடமையாற்றி வந்த போலீஸ் பரிசோதகர் ஒருவரை காணவில்லை என அவரின் மனைவி நரேன்பிட்டிய போலீஸ் நிலையத்தில் முறைப்பாடு செய்துள்ளார் நாற்பத்தி மூன்று வயதுடைய குறித்த அதிகாரி இரவு தனது மகனுக்கு அலைபேசி மூலம் அழைப்பை மேற்கொண்டு தான் வீட்டுக்கு வருவதாக தாமதமாகும் என அறிவித்துள்ளதாகவும் ஆனால் இதுவரை அவர் வீடு வரவில்லை என்று அவரது மனைவி குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் கடந்த ஆறு மாதங்களில் வரலாற்றில் எப்போதும் இல்லாதவாறு பெரும் திட்டங்களை முன்னெடுக்க முடிந்திருக்கின்றது நாட்டை முன்னெடுத்துச் செல்ல முடியாத நிலையில் பொருளாதார நெருக்கடி ஏற்பட்டதன் காரணமாக கடந்த அரசாங்கம் குறித்த காலத்துக்கு இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்பு ஆட்சியை கலைத்ததாக குறிப்பிட்ட அமைச்சர் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தில் பிரதமர் அணி விக்ரமசிங்க பொறுப்பை பாரமெடுத்து தேசிய அரசாங்க பிரச்சினை நிறைவேற்று பிரச்சினை ஊடகங்கள் மற்றும் இன்னொரு பல்வேறு பிரச்சினைகள் எதிர்கொண்டு பெருமளவு சீர்திருத்தங்களை நிறைவேற்றியுள்ளார் என்று அமைச்சர் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் முல்லைத்தீவு மாவட்ட பாதுகாப்பு படைகளின் கட்டளை தளபதி ஆளுநர் சந்திப்பு முல்லத்தீவு மாவட்ட பாதுகாப்பு படைகளின் கட்டளை தளபதி மேஜர் ஜெனரல் துஷ்யந்த ராஜகுரு அவர்கள் கௌரவ ஆளுநர் கலாநிதி சுரேன் ராகவன் அவர்கள் என்ற பிற்பகல் ஆளுநர் செயலகத்தில் சந்தித்துள்ளனர் முல்லத்தீவு பாதுகாப்பு படைகளின் கட்டளை தளபதியாக இரண்டு வருடங்கள் பணியாற்றி தற்போது ஓய்வு பெற்று செல்ல உள்ள நிலையில் மரியாதை நிமித்தமாக தனது ஓய்வினை அறிவிக்கும் பொருட்டு மேஜர் ஜெனரல் துஷ்யந்த ராஜகுரு அவர்கள் கௌரவ ஆளுநர் அவர்களை சந்தித்துள்ளார் அம்பாறையில் தமிழ் மாணவி மின் ஒழுக்கினால் எரிந்து மரணம் அம்பாறை மாவட்டம் காரைதீவினைச் சேர்ந்த வெஸ்லி பாடசாலை உயர்தர கணித பிரிவு மாணவியான அக்சயா வயது பதினேழு இன்று காலை கண்முனையில் பிரத்யோக வகுப்புக்கு செல்வதற்கு நீராடிவிட்டு தயாராகி நேரம் வீட்டில் ஏற்பட்ட மின்னொழுக்கு ஏற்பட்டு சடுதியாக எரி காயத்துடன் சடலமாக மீட்கப்பட்டுள்ளார் குறித்த நேரம் வீட்டில் பெற்றோர் இல்லாத நேரம் இடம்பெற்றுள்ளது சுற்றியுள்ள மக்கள் ஓடி வந்து பார்த்தபோது காப்பாற்ற முடியவில்லை இன்றைய தினம் காரதேவிலிருந்து பெருமளவான இந்து மத அடியார்கள் மண்டூர் முருகனை தரிசிக்க மண்டூர் கிராமத்தை நோக்கி பாத யாத்திரை அதிகாலை சென்ற நிலையில் இந்த சம்பவம் இடம்பெற்றது பல உறவினர் பெற்றோர் இடநெடுவில் புறப்பட்டுள்ளமையும் குறிப்பிடத்தக்கது மாணவியின் உயிரிழப்பினால் துயரிட்டிருக்கும் குடும்பத்தினருக்கு எமது ஆழ்ந்த அனுதாபங்கள் உரித்தாகட்டும் ஆத்மா சாந்தி அடைய இறைவனை வேண்டுகின்றோம் டிப்பர் வாகனத்திலிருந்து இறங்கியவர் விபத்தில் சிக்கி உயிரிழப்பு கிளிநொச்சி முரசுமோட்டை பகுதியில் இன்று பிற்பகல் இடம்பெற்ற விபத்தில் குடும்பஸ்தர் ஒருவர் பலியாக இச்சம்பவம் இடம்பெற்றுள்ளது ரிப்பர் ரக வாகனத்திலேறி சாரதியுடன் சிநேகபூர்வமாக பேசி இறங்கும் சந்தர்ப்பத்தில் விபத்து இடம்பெற்றுள்ளது உயிரிழந்த நபர் சாரதியுடன் பேசிவிட்டு இறங்குகின்ற சந்தர்ப்பத்தில் சாரதி டிப்பர் வாகனத்தை செலுத்தியுள்ளார் டிப்பர் வாகனத்தின் மூலம் உயிரிழந்தவரின் வீட்டுக்கு மண் பறிக்கப்பட்டு வந்துள்ளது இதன்போது குறித்த டிப்பர் வாகன சாரதியுடன் உயிரிழந்த நபர் பேசியுள்ளார் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் விபத்து இடம்பெற்றுள்ளது இதன்போது செல்லுக்குள் சிக்கின்ற நபர் இவ்வாறு உயிரிழந்துள்ளதாக ஆரம்ப கட்ட விசாரணைகளில் தெரிய வந்திருக்கின்றது விபத்தில் முரசு மோட்டை ஐயன் கோவிலடி பகுதியினைச் சேர்ந்த அல்வின் அனுரா என்ற மூன்று பிள்ளைகளின் தந்தையை உயிரிழந்துள்ளதாக போலீசார் குறிப்பிட்டிருக்கின்றனர் தேர்தல் காலத்திலாவது கொழும்பிலிருந்து யாழ்ப்பாணத்துக்கு கரிசனையும் அக்கறையும் பெறுகுது மகிழ்ச்சி சுரேன் ராகவன் தேர்தல் காலத்திலாவது கொழும்பிலிருந்து யாழ்ப்பாணத்துக்கு கரிசனையும் அக்கறையும் வந்துள்ளமையை இட்டு மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் என்று வடமாகாண ஆளுநர் சுரேன் ராகவன் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் யாழ்ப்பாணத்தின் அபிவிருத்தி வெறுமனுமே ஒரு சமிக்கையாக அல்லாமல் எங்கள் அரசியல் சிந்தனை மாற்றமாக இருக்க வேண்டும் என்பது தனது விருப்பம் என்றும் ஆளுநர் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது எஃப்னா தமிழ் டிவியினூடாக இன்று இலங்கையில் இடம்பெற்ற மிகவும் முக்கியமான செய்திக்குறிப்புகளை கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றீர்கள் நன்றி மீண்டும் இன்னுமொரு இலங்கை பெற்றிய செய்திக்குறிப்பில் உங்களை சந்திப்போம் எமது செய்தி சேவைக்கு நீங்கள் தந்து கொண்டிருக்கும் ஆதரவுக்கும்